ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పాస్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం ఏం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము ఇరిమియా గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచనము యూదా వారికి ఎరుషలేము నివాసులకును యహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నారు ముళ్ళ పొదలలో విత్తనములు చల్లక మీ బీడు పొలమును దున్నుడి జర్మయ చాప్టర్ ఫోర్ వస్ త్రీ ఫర్ దస్ ఈజ్ ద లాడ్ టు ద మెన్ ఆఫ్ జూడా అండ్ జెరూసలేం బ్రేక్ అప్ యువర్ ఫ్యాలో గ్రౌండ్ అండ్ డు నాట్ సో ఎమాంగ్ థోన్స్ దేవునికి స్తోత్రాలు బ్రేక్ అప్ యువర్ ఫ్యాలో గ్రౌండ్ గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు బ్రేక్ అప్ మీ యొక్క బీడు బారిన భూముల్ని మీ హృదయాన్ని కఠినమైన హృదయాన్ని వాక్యం అనే గింజలతో ఈ వాక్యము సరైన నెలలో పడి నూరంతులుగా ఫలించడానికి కేవలం వాక్యం తెలిసిన వారిగా కాకుండా ఆ వాక్యానుసారంగా ఫలాలు పొందేవారిగా మనం జీవించాలని ఈ రోజున ఏసయ్య మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రాలు ఇనో మనం ఇర్మియా గ్రంథము యాభై రెండు అధ్యాయులు మనం చదివినప్పుడు వి ఆల్వేస్ సే దట్ హీస్ ఎ వీపింగ్ ప్రాఫిట్ విలపిస్తూ కన్నీళ్లతో ఆయన తలంతా కూడా కన్నీళ్లతో నిండిపోయిందంట ఎన్నో శ్రమల్లో కష్టాల్లో ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన దేవుని గురించి బోధిస్తూ సత్యాన్ని బోధిస్తూ ఆ యొక్క సత్యం మాట్లాడినందుకు ఆయన ఎన్నో అవమానాలు పొంది దెబ్బలు తిని ఆ యొక్క జైల్లో పెట్టబడి ఆయన ఆహారం కూడా సరిగ్గా అందివ్వక ఎన్నో రకాలుగా హింస ంపబడిన ఇర్మియా గారు మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క టోన్ చూస్తుంటే ఈ వాయిస్ చూస్తుంటే దేవుడు ఇంకా తను మెల్లనైన మెత్తనైన మృదువైన ఈ మాటలు ఇంకా వాళ్ళకి వినిపిస్తూ ఉన్నారు స్టిల్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు దమ్ విత్ అ మైల్డ్ అండ్ జెంటిల్ వాయిస్ విత్ అ కంపాషనేట్ వాయిస్ హీ సేయింగ్ దట్ యు నో వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ నవ్ యూ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ డు నాట్ త్రో దిస్ గుడ్ వర్డ్స్ ఈ సత్యమైన మాటల్ని మీరు ముళ్ళ పొదల్లో పడి అవి ఫలించకుండా కొంచెంతో ఆగిపోయే విధంగా అలాంటి మొక్కలుగా మీరు ఉండకూడదు నూరంతలుగా దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడి ఫలించే మొక్కలుగా మీరు ఉండాలంటే ఈ యొక్క ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్పే మాటల్ని మీ హృదయాల్లో ఉంచుకొని మీరు దేవుని యొక్క విశ్వాసంలో మీరు ఉంటే ఇదిగో ఎంతగానో పోస్ట్ పోతున్న అవుతున్న జడ్జిమెంట్ ఇక పోస్ట్ పోన్ అవటానికి అవకాశం ఉంది ఎంతగానో రాబోతున్న మీ మీదకి అశత్రులు రాబోతున్నారు బబిలోన్ దేశస్తులు రాబోతున్నారు వారు రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థన చేసుకోవాలి కానీ దేవుడు అంటారు ఎన్ని అవకాశాలు వారికి ఇచ్చినా కానీ వారు నా మాట వినలేదు నా మాట లక్ష్య పెట్టలేదు అని అంటా ఉన్నారు సో ఈ రోజున ఒకవేళ మనం కూడా అలాగే ఉన్నామేమో మొద్దు బారిపోయిన క్రైస్తవులగా లేకపోతే బీడు బారిపోయిన క్రైస్తవులుగా మన యొక్క హృదయం అనే యొక్క హృదయంలో ఎలాంటి పంటలు లేకుండా ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా వచ్చేవారిగా ఊరికే వాక్యం వినేవారిగా అటెండెన్స్ కోసం వచ్చేవారిగా ఒకవేళ మనం ఏమని ఉన్నామేమో ఈ రోజున దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కసారి మీ హృదయాలు చూసుకోండి ఎంతగా వాక్య ప్రకారం మీరు నడుచుకుంటున్నారు వాక్యాన్ని ఎంతగా మీరు ప్రేమిస్తున్నారు వాక్యంలో ఎంతగా మీరు జీవిస్తున్నారు ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుని ఏ విధంగా మీరు మహిమపరుస్తున్నారు ఈ వాక్యాన్ని మీరు క్రైస్తవులుగా ఈ వాక్యం ద్వారా ఎంతమంది మిమ్మల్ని చూసి దేవుని రక్షణలోకి వస్తున్నారు లేదా మీరు చెప్పే మాటల ప్రకారం దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని ఎంతమంది గ్రహిస్తున్నారు ఆ మంచిని తెలుసుకున్న వారు దేవుని ఫాలో అవ్వాలని ఎంతమంది డిసైడ్ అవుతున్నారు సో ఇక్కడ ఇర్మియా గారు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు బ్రేకప్ ద ఫ్యాలో గ్రౌండ్ అంటే బీడు బారిపోయిన యొక్క భూమిని మీరు దున్నాలి మంచిగా మళ్ళీ తిరిగి నూరంతలుగా ఫలించేదిగా మనము ఆ విధంగా మన హృదయాన్ని తయారు చేసుకోవాలి దేంతో దేవుని వాక్యంతో ఏ విధంగా ఇక్కడ ప్రవక్త చదువుతూ ఉన్నారు ప్రవక్త బోధిస్తూ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చెడ్డవాళ్ళు చెప్పింది ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ చెప్పింది అబద్ధ ప్రవక్తలు చెప్పింది ఏదైతే దేవుడు మనకి ఇట్లా చెయ్యరని అబద్ధ మాటలు మాట్లాడుతున్నారో ఆ మాట వాళ్ళు గ్రహించి ఇర్మియా గారి మాటలు వినకుండా దేవుడు పంపించిన మాటలు వినకుండా చెడు ప్రవర్తనలో వెళ్ళిపోతున్న వారికి మరొకసారి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యూ కమ్ బ్యాక్ ఇఫ్ యూ రిటర్న్ ఐ విల్ పుట్ ఎవే యు ఆర్ ఎ అబామినేషన్ అవుట్ ఆఫ్ మై సైట్ అంటున్నారు మీరు మళ్ళీ తిరిగి నా దగ్గరకు వస్తే మీరు చేసిన అసహ్యకరమైన అసభ్యకరమైన కార్యాలని నాకు దూరంగా ఉంచుతాను ఐ విల్ నాట్ రిమెంబర్ దోస్ వన్స్ ఐ విల్ ఫర్ గివ్ యూ అని అంటా ఉన్నారు దెన్ యూ షెల్ నాట్ బి మూడ్ అప్పుడు నువ్వు కదిలించబడవు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు స్ట్రాంగ్గా దేవునిలో ఉంటావు ఎందుకంటే దేవుని శక్తి నీలో బలపడి ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునిలో దృఢంగా ఉంటావో నిశ్చయంగా ఉంటావో అప్పుడు తప్పులు చేసే కూడా మనకి ఆగిపోతాం అంటే ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఈయన అంటున్నారు అలాంటి వారిలో నాలుగు రెండులో మనం చూస్తుంటే అలాంటి వారిలో మన తిరిగి గ్లోరీ గ్లోరీ అంటే హిబ్రూలో హలాల్ హలాల్ అంటే హలెలూయ మనం అంటాం కదా ముఖ్యంగా ప్రకటన గ
ఆలయ మన ఏసయ్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎక్కడ ఆ గ్లోరీ పోగొట్టుకున్న ఆ యొక్క మహిమను మళ్ళీ తిరిగి మనకు అనుగ్రహించి మన ద్వారా మహిమ పొంది ఈ మహిమను ప్రజలకు చూపించటానికి నేను మిమ్మల్ని నా సాధనంగా వాడుకుంటూ అని దేవుడు అంటున్నారు అలాగే మనం చూస్తుంటే దేవాది దేవుడు అంటున్నారు ఇక్కడ ఫార్మర్ ఏ విధంగా రైతు ఆ యొక్క బీడు భూముల్ని ఆయన నాగలు తీసుకొని వచ్చి ఆయన ఎంతో కష్టపడి వాటిని దున్ని అలాగే మంచి నీటిని పోసి ఆ భూమిని మెత్తపరిచి మెత్తబడిన తర్వాత దానిలో గింజలు నాటి ఆ గింజలు మళ్ళ పక్షులు కానీ లేకపోతే ఏవి కూడా తీసుకొని వెళ్ళకుండా చచ్చిని పుచ్చి గింజలు నాటకుండా మంచి గింజలు వాటిని నాటినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వాటిని కాపాడుకుంటూ పంట వచ్చినప్పుడు ఆ పంటను చూసి ఎంత ఆనందపడి మరి ముఖ్యంగా మంచి పంట రైతుకు వచ్చినప్పుడు ఎంత హ్యాపీ కదా మళ్ళీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఎంత కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉంటారు మనం చూస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈరోజున మన హృదయాలను కూడా మనము దేవుని వాక్యంతో సరిచేసుకున్నప్పుడు దేవుని వాక్యంతో కడగమని మనం దేవుని పాదాల దగ్గర వేడుకున్నప్పుడు చెడుని విడిచి మంచి వైపు నడుస్తానని మనం నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మన హృదయం కూడా దేవుని యొక్క ఆ యొక్క వాక్యం అనే గింజలు మన హృదయంలో పడినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాన్ని నూరంతలుగా ఫలింపజేసి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎలాంటి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ యొక్క పరిస్థితులు మనల్ని అణగదొక్కి ముళ్ళల్లో పడిన గింజలాగా ఉండకుండా అది దేవుని యొక్క జీవ జలాలతో ప్రతిరోజు అది ఎంతగానో విస్తరింపజేసే గింజలుగా పండే పంటగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి ఈ పండిన ఈ యొక్క ఆత్మీయ ఫలాల ద్వారా ఎంతోమంది దేవుని నామాన్ని ఎరగటానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాను అంటున్నారు అండ్ ఆల్సో ఆయన అంటున్నారు సున్నతి చేసుకొని లేకపోతే చూపించేది ఇది కాదు కానీ మీ హృదయాలని మీరు ఆ యొక్క సున్నతి చేసుకోండి హృదయంలో ఉన్న పొరల్ని తీసేసుకోండి హృదయంలో ఏదైతే మనకి దేవుడికి అడ్డు వస్తుందో దాన్ని మీరు తీసేసుకోండి పాపాన్ని విడిచిపెట్టండి దేవుని వైపు నడవండి ఆ నిబంధన యొక్క కమిట్మెంట్లో నడుస్తూ ఉండే నేను అంటున్నారు అలాగే దేవాది దేవుడు అంటూ ఉన్నారు చీకటి రాకముందే బిఫోర్ ద డార్క్ డేస్ కమ్స్ బిఫోర్ ద జడ్జిమెంట్ కమ్స్ దేవుని యొక్క ఉగ్రత మన మీదకు రాకముందే రెండవ రాకడ రాకముందే లేకపోతే ఎత్తబడే సంఘంలో మనం ఉండాలంటే క్రీస్తు సంఘంలో మనం ఉండాలంటే ఈ రోజునే మనం నిర్ణయం చేసుకొని ప్రభువా ఇనఫ్ ఈస్ ఇనఫ్ ఇదిగో తండ్రి నా హృదయాన్ని నేను మీకు అంకితం చేసుకుంటున్నాను నా హృదయంలోకి మీరు రండి ప్రభు నన్ను స్థిరపరచండి బలపరచండి నా హృదయం నూరంతలుగా ఫలించే ఆ యొక్క ల్యాండ్ లాగా ఆ భూమిలాగా నా హృదయాన్ని మీరు సేద్యం చేయండి నా హృదయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు టేక్ ఓవర్ చేసుకోండి సరెండర్ అవుతున్నాను నేను మీకు మెత్తని హృదయాన్ని మీ యొక్క ఆజ్ఞను అనుసరించే హృదయాన్ని నమ్మకం కలిగిన హృదయాన్ని సేవకుని హృదయాన్ని తగ్గించుకునే హృదయాన్ని అలాగే ఇతరులకు సేవ చేసే హృదయాన్ని నాకు అనుగ్రహించండి మనం ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఇంకా కృపా కనికరం కలిగిన దేవుడు తప్పకుండా ఈ రోజున దేవుడు మన ప్రార్థనలు ఆలకించి మనకి సహాయం చేస్తారు విల్స్ ఏ స్మాల్ ప్రేయర్ చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఏసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా ఇంకా నాయన ప్రభా ఎంత గొప్ప వాక్యాలతో నాయన ప్రభా మిమ్మల్ని వెంబడించటానికి నాయన మా హృదయంలో నాయన ఇదిగో నాయన ఈ యొక్క పరలోక రాజ్యాన్ని నాయన ప్రభా మీరు సింహాసనంగా తండ్రి మీరు జీవించి ఉండటానికి మా హృదయాన్ని ఎన్నుకున్నారు నాయన ప్రభా మీరు ఎన్నుకున్న హృదయంలో నాయన సున్నతి చేసుకోమన్నారు నాయన ఆ యొక్క ఏదైతే అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ నాయన రిమూవ్ దెమ్ బై యోర్ ఫ్రెషెస్ బ్లడ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ బై యోర్ వర్డ్ ఖడ్ దెమ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ మీ వాక్యం నాయన ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై మూడులో మేము నేర్చుకున్నాం తండ్రి ఇది అగ్ని లాంటిది నాయన ప్రభా సుత్తి లాంటిది నాయన ప్రభా బండబారిన హృదయాలైన బీడు బారిన హృదయాలైన బీడు బారిన భూముల్ని నాయన ప్రభా పగలగొట్టగలిగిన శక్తి కేవలం మీ వాక్యానికే ఉంది నాయన ఆ వాక్యాన్ని మా హృదయాల్లో ఉంచి నాయన ఈ రోజు నాయన మీరు ఇర్మియా గారికి నాయన అలాగే ఎజైక్యలో చెప్పిన ప్రకారంగా నాయన ఇదిగో మీ మాటలు నిబంధనకి విధేయత చూపించే హృదయాన్ని మెత్తడి హృదయాన్ని మాంసపు హృదయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించి నాయన ప్రభా ఈ హృదయంలో మీరు జీవించి నాయన మా ద్వారా తండ్రి ప్రభ మా యొక్క విధేయత మా యొక్క మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలనే స్వభావము అలాగే మేము నడుచుకునే విధానాన్ని బట్టి నాయన మీ వాక్యానుసారంగా జీవించే విధానాన్ని బట్టి నాయన మిమ్మల్ని ఎంతో మందికి మేము చూపించడానికి నాయన వెలుగులు నడిచే బిడ్డలుగా నాయన ప్రభ వెలుగును వెంబడించే బిడ్డలుగా నాయన ప్రభ మీరు లైట్ హౌస్గా మా ఇలా ఉండి నాయన మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ నాయన మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్